हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग आज के इस वीडियो में हम लोग आरसीसी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अबाउट डिज़ाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स में जो आई कोड के प्रोविजंस हैं उनके बारे में सीखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वैसे तो आई कोड में हमें यहाँ पर सारे के सारे प्रोविजंस मिल जाते हैं लेकिन उनको लाइन से एक एक करके याद रखना कई बार स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये मेरा आज का वादा है आप लोगों से कि अगर हम इस वीडियो को पूरा अच्छे से दो बार भी देख लेंगे तो सारे प्रोविजंस आपको अच्छे से याद रह जाएंगे प्रोविजंस का मतलब क्या होता है क्यों ऐसे प्रोविजंस दिए गए और इन प्रोविजंस की वैल्यूज क्या है रिकमेंडेशंस क्या है ये सभी कुछ आपको याद रहना चाहिए फॉर बोथ बीन्स एंड स्लैब्स ध्यान रखेंगे यहाँ पर सभी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रोविजन पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स सभी प्रोविजंस को कंबाइन करके फाइनली बनता है एक कन्वेंशनल क्वेश्चन उसको हम लोग जरूर चेक करेंगे अगले वीडियो में बट अभी फिलहाल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विद द प्रोविजन्स पहला प्रोविजन जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दैट इज़ अबाउट द इफेक्टिव स्पैन लेंथ ऑफ द स्लैब और द बीम देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों के लिए ही यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे देखेंगे लेकिन बात समझिएगा कि इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों हैं क्योंकि देखिए अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर कंटीन्यूस बीम की भी बात करता हूँ तो देखिए कंटीन्यूस बीम के लिए मैं मान लेता हूँ ये है आपका एक सपोर्ट और ये है एक सपोर्ट तो सपोर्ट के जस्ट पास डिफ्लेक्शन नहीं होता जैसे जैसे हम लोग सपोर्ट से दूर जाते हैं वैसे वैसे डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इसका मतलब कि यहाँ कोई भी पर्टिकुलर स्लैब या बीम की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी जो इफेक्टिव स्पैन लेंथ होती है वो एक्चुअल से कुछ अलग होती है इसीलिए हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन लेंथ कैलकुलेट करते हैं एंड यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो एल नॉट है एल नॉट इज नोन एज क्लियर स्पैन दिस इज नोन एज क्लियर स्पैन और क्लियर स्पैन की वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया जाता है इफेक्टिव स्पैन और हम यहाँ पर चेक करें अगर मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर स्लैब है और यहाँ डब्ल्यू इज नथिंग बट दैट इज द विथ ऑफ द सपोर्ट्स गिवन देन द इफेक्टिव लेंथ इज गिवन एज आई द समीशन ऑफ एल नॉट एंड डब्ल्यू और द समीशन ऑफ एल नॉट प्लस D, where D is nothing but that is the effective depth of the beam. चलिए ठीक है ये तो हो गया फॉर द सिंपली सपोर्टेड बट अगर मान लीजिए कैंटी लीवर है और उसमें मेरे को पता है डी इज द डेप्थ एंड एल नॉट इज देंथ ऑफ क्लियर स्पैन देन द इफेक्टिव लेंथ इज गिवन एज एल नॉट प्लस डी बाय टू सिमिलरली अगर मान लीजिए कंटीन्यूस बीम होगी तो कंटीन्यूस बीम में कुछ केसेज अलग अलग बन जाते हैं दो केसेज यहाँ पर आप स्टडी करेंगे पहला केस होगा कि अगर मान लीजिए जो वृथ है दैट इज लेस देन लेस देन एल बाई ट्वेल्व वेयर एल इज नथिंग बट दैट इज द क्लियर लेंथ सो इसको एल नॉट लिख देते हैं अगर एल नॉट बाय ट्वेल्व से भी कम होगी तो आपने जितने यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड के लिए केसेस पढ़े थे वही केस आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दोगे फॉर द कंटीन्यूस बीम ऑल्सो बट अगर मान लीजिए आपकी जो विथ ऑफ द सपोर्ट है दैट इज ग्रेटर देन सिक्स हंड्रेड एम एम और दैट इज ग्रेटर देन एल नॉट बाय ट्वेल्व तो आप वहाँ पर जो कंटी जो आपकी कंटीन्यूस बीम है कंटीन्यूस बीम के भी अलग अलग जो यहाँ पर स्पैन्स है इसमें अगर मान लीजिए ये एक्सट्रीम मोस्ट स्पैन है तो उसको आप कैंटी लीवर के तौर पर डिज़ाइन करोगे मतलब एल नॉट बाई डी बाय प्लस डी बाय टू ले लोगे बाकी के इंटरमीडिएट जो स्पैन्स हैं उनमें उनकी एक्चुअल क्लियर स्पैन लेंथ आप कंसीडर कर लेते हो एज द इफेक्टिव स्पैन लेंथ तो दिस वॉज अबाउट द इफेक्टिव स्पैन लेंथ ऑफ द बीन्स वहीं इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कंटीन्यूस स्लैब्स में जो मैंने इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करी है कंटीन्यूस स्लैब्स में अलग अलग पोर्शन पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या लेनी चाहिए उसके लिए एक आई कोड का टेबल दिया हुआ है यहाँ पर अगर आप चेक करें तो डेड लोड और लाइव लोड दोनों की वैल्यूज ली है लेकिन ये ध्यान रखिएगा हियर डब्ल्यू डी एंड डब्ल्यू एल आर नथिंग बट दीज आर द फैक्टर्ड लोड 
पर मीटर स्क्वायर मतलब पर यूनिट एरिया क्या फैक्टर्ड लोड ले रहे हो मतलब वर्किंग लोड में आप फैक्टर मल्टीप्लाई करके यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे और अगर मान लीजिए मिडल ऑफ द एंड स्पैन पे देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दोनों की ही वैल्यूज यहां पर दी है मिडल ऑफ द स्पैन पर आप देखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा जबकि अगर आप सपोर्ट के करीब देखोगे तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा हम यहां पर दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं फॉर द कंटिन्यूस स्लैब्स कैसे उसको यूज़ करेंगे उसके बारे में आगे देखेंगे बट उनकी वैल्यूज़ क्या लेनी है उसके लिए यहाँ पर ये बातें ध्यान रखना कि इन सभी वैल्यूज़ में इनका जो बेस है दैट इज़ ट्वेल्व टेन सिक्सटीन ट्वेल्व नाइन ट्वेल्व नाइन और टेन ये वैल्यूज़ ही यहाँ पर चेंज हो रही है जबकि अगर मैं एंड सपोर्ट की बात करता हूँ तो एंड सपोर्ट में आप ये बेस ट्वेंटी ले लेते हो जहाँ पर ध्यान रखिएगा डब्ल्यू यू लिखा हुआ है इधर और डब्ल्यू यू कुछ और नहीं बल्कि डेड लोड और लाइव लोड दोनों का समीशन होगा फॉर द एंड सपोर्ट सो दिस वाज फॉर द बेंडिंग मोमेंट फॉर द कंटिन्यूस स्लैब्स वहीं इसके अलावा नेक्स्ट क्लॉज में देखता हूं तो दैट इज टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन ये क्लॉज क्यों आया तो देखिए हम लोग ये ऑलरेडी जानते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पैन लेंथ होगी अगर मान लीजिए ये है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम जितनी ज़्यादा स्पैन लेंथ होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा और मुझे सर्विसबिलिटी के लिए ये डिफ्लेक्शन को भी कंट्रोल करना जरूरी है जितनी ज़्यादा स्पैन लेंथ होगी पक्की बात है डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा इसीलिए मुझे इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्पैन टू इफेक्टिव डेथ का रेशियो भी कंट्रोल करना पड़ेगा देखिए ये बात आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं ज़्यादा डेप्थ वाला कोई भी बीम दूंगा तो उसका डिफ्लेक्शन भी कम होगा इसका मतलब कि अगर स्पैन बढ़ा रहे हो तो आपको डेप्थ भी बढ़ानी पड़ती है और वही रेशियो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर अगर आप चेक करें तो स्पैन टू द इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शुड भी लेस देन और इक्वल टू सेवन फॉर द कंटिलीवर बीम 20 फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम एंड 26 फॉर द कंटिन्यूस बीम लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी वैल्यूज है दीज आर एप्लीकेबल इफ द इफेक्टिव स्पैन लेंथ इज लेसर देन 10 मीटर अगर मान लीजिए कभी भी वैल्यू ऑफ स्पैन लेंथ 10 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो आपको इन्हीं सभी वैल्यूज में एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दैट विल बी स्पैन इन टू बाय 10, स्पेन बाय 10, स्पेन बाय 10 हमने यहाँ पर सभी में मल्टीप्लाई करके लिख दिया है फॉर ऑल ऑफ द थ्री टाइप ऑफ द बीम्स बट यहाँ पर ये यह बातें ध्यान रखना कि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ दो ही फैक्टर्स को कंसीडर करा है एक तो हमारे यहाँ स्पैन लेंथ और दूसरा मैंने यहाँ पर लिया है योर टाइप ऑफ बीम लेकिन इनके अलावा जो ये रेशियोज है इस पर भी डिपेंड करता है दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ विथ ऑफ द वेब टू द विथ ऑफ द फ्लेंज और इन तीनों की ही वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द गिवन स्टैंडर्ड चार्ट दैट आर गिवन इन द आई कोड वैसे तो हम लोग इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कभी ग्राफ नहीं दिया जाता बट अगर मान लीजिए कभी वैल्यूज दे दी गई तो आप तीनों की वैल्यूज को मल्टी अप्लाई कर दोगे इन दीज वैल्यूज इन दीज स्टैंडर्ड वैल्यूज ये तो बात थी फॉर द बीम्स बट अगर मान लीजिए टू वे स्लैब्स है तो टू वे स्लैब्स के लिए यहां पर ध्यान रखिएगा ऐसा टू वे स्लैब जिसमें लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन इज लेसर देन 3.5 मीटर वहीं इसके अलावा लोडिंग की इंटेंसिटी अगर 3 किलो नटन पर मीटर स्क्वायर से कम है और माइल्ड स्टील यूज करा जाए तो फिर वहां पर सिंपली सपोर्ट रेट के लिए आप यूज करते हो एज 35 एंड कंटिन्यूसली वैल्यू यूज कर लोगे एज 40 बट अगर मान लीजिए एच बार्स है तो ये वैल्यूज में आप पॉइंट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ट्वेंटी एट और ये वैल्यू हो जाएगी थर्टी टू फॉर एच वाई एस डी बार यूज इन द स्लैब्स तो देखिए बीम और स्लैब को दोनों साथ साथ अगर आप याद रखोगे तो याद रखना बहुत आसान है क्योंकि जो क्लॉजेज है आई एस कोड के वो एकदम सिमिलर है हाँ बस थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं बीम और स्लैब में इसीलिए मैं यहाँ पर बीम और स्लैब्स को दोनों को साथ में क्लब करके आपको क्लॉजेज याद करवा रहा हूँ फिर हम लोग क्वेश्चन जरूर अलग अलग करके देख लेंगे लेकिन क्लॉजेज याद रखना आसान हो जाता है अगर दोनों को साथ साथ देख लेते हैं तो 
अच्छा ये तो यहां था कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के भाई डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे करना है उसके लिए लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन की भी यहां पर हमें परमिसिबल लिमिट्स दी गई है अगर मान लीजिए आप कास्टिंग के दौरान चेक कर रहे हो तो कभी भी ये जो डिफ्लेक्शन है स्पैन बाय टू से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए बट अगर मान लीजिए आफ्टर फिनिशिंग आप कास्टिंग के बाद चेक कर रहे हो फाइनल फिनिश के बाद तो कभी भी जो डिफ्लेक्शन है वो स्पैन बाय 350 या फिर 20 एम mm से जिसने भी इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो हो सकता है देखिए आपको कभी ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्स में इसी तरह की क्लॉजेज वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सारे क्लॉजेज आपको 100% परसेंट मेमोराइज होना कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आगे देखते हैं यहाँ नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पार्ट लिखा हुआ दैट इज़ फॉर द स्पलेंडरनेस लिमिट नेक्स्ट क्लॉज है ये स्लेंडरनेस लिमिट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ द बीम्स एंड स्लैब्स अगर जो हमारी लैटरल स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम और द कंटिन्यूस बीम कभी भी एल नॉट की वैल्यू सिक्सटी बी या फिर टू फिफ्टी बी स्क्वायर बाई डी इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिमिलरली अगर मान लीजिए कैंटीलीवर है तो कैंटीलीवर में ये कुछ वैल्यूज़ है दोनों यहाँ पर याद रख लेंगे बी क्या है डी क्या है आई होप शायद आप लोग खुद भी समझते हो आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट जो यहाँ पर मैंने आपको बताया दैट इज़ फॉर द रिन्फोर्समेंट क्लॉजेज फॉर द बीम ध्यान रखिएगा बीम की बात कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पर जो मिनिमम टेंसाइल रिन्फोर्समेंट अलाउ किया गया है कि कम से कम इतना तो टेंसाइल रिन्फोर्समेंट होना ही चाहिए और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू पुट करता हूँ देखिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ई एस टी अपॉन बी डी है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज द परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन और इसकी वैल्यू अगर मैं चेक करता हूँ पॉइंट एट सेवन बी अपॉन एफ वाई पर डिपेंड कर रही है मतलब कि जो मिनिमम वैल्यू है दैट डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टील दैट इज़ यूज और अगर मैं यहाँ पर फोर वन फाइव यूज करता हूँ तो एफ वाई की वैल्यू आप जानते हो क्या पुट करनी है वैल्यू आ जाएगी पॉइंट टू जीरो फाइव इन परसेंटेज सिमिलरली अगर टू फिफ्टी बार यूज करते हैं तो पॉइंट थ्री फोर आपको वैल्यू मिल जाती है सिमिलरली मैक्सिमम कितना यहाँ पर आपको इन्फोर्समेंट अलाउड है इन द बीम्स दैट इज फोर परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इफ दैट इज ऑफ टेंशन अगर मान लीजिए कंप्रेशन के लिए आप यहां पर बास दे रहे हो जैसा कि आप लोग जानते हो डबल रिनफोर्स डबली रिनफोर्स बीम्स भी यूज की जाती थी और उसके लिए भी यहां पर मैक्सिमम परमिसिबल कितना है फोर परसेंट सो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं व्हाट इज द टोटल रिनफोर्समेंट दैट इज अलाउड दैट विल बी इक्वल्स टू फोर प्लस फोर दैट विल बी इक्वल टू एट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया वहीं इसके अलावा अगर मान लीजिए डेप्थ ज्यादा हो जाए कभी बीम की मान लेते हैं ये है कभी मान लीजिए इस तरह की अगर डेप्थ ज़्यादा हो गया और इस पर लोड अप्लाई किया गया है तो पक्की बात है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो हमारी बीम है वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाए बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे कि सर अगर ये डेप्थ बढ़ गई ये अगर डेप्थ बढ़ गई तो ये डिफ्लेक्शन होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे तब मेरे को क्या करना पड़ेगा ये जो पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन इसको रोकने के लिए इस तरफ वापस लाने के लिए यहाँ पर क्या देना जरूरी होगा साइड की रिन्फोर्समेंट और ये पक्की बात है जो साइड रिन्फोर्समेंट है वो दोनों ही जगह रिक्वायर्ड होंगे और इक्वली रिक्वायर्ड होंगे तो वही जो रिन्फोर्समेंट है टू अवॉइड द डिफ्लेक्शन और बकलिंग ऑफ द बीम दैट इज नोन एज साइड फेस रिन्फोर्समेंट कब देना जरूरी है अगर मान लीजिए डेप्थ की वैल्यू 750 फिफ्टी mm से ज्यादा हो जाए कितना देना चाहिए तो एटलीस्ट पॉइंट वन परसेंट ऑफ वेब एरिया आपको देना चाहिए यहां पर यह भी बात ध्यान रखिएगा कि जो साइड फेस इन्फोर्समेंट है इसकी स्पेसिंग कभी भी 300 सौ mm या फिर वेब थिकनेस से इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सिमिलरली अगर मान लीजिए टॉर्जन एक्ट कर रहा है तो टॉर्जन में ये जो पर्टिकुलर लिमिट थी 750 फिफ्टी की जाएगी फोर फिफ्टी एम एम की हो जाती है अगेन यहाँ पर कितना रेनफोर्समेंट देना चाहिए वो वैल्यू तो सेम है लेकिन अगर टॉर्जन एक्ट कर रहा है तो साढ़े चार सौ एम एम की डेप्थ में भी आपको वहाँ पर साइड रेनफोर्समेंट देना जरूरी हो जाता है इसके अलावा अगर मैं मिनिमम स्पेसिंग रिक्वायर्ड की बात करता हूँ तो देखिए मिनिमम स्पेसिंग क्यों जरूरी है क्यों यहाँ पर ये आपने क्लॉजेज में पढ़ा है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये है आपके बार्स मान लेते हैं ये है आपके बार्स जिनको हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे ये कुछ बार्स है जो कि आपने प्रोवाइड करे हैं 
ठीक है तो हमें पक्की बात है कि यही जो पर्टिकुलर बार से इन बार्स के बीच में ही आपको क्या प्रोवाइड करना होगा कंक्रीट डालना होगा और कंक्रीट कास्ट करने के लिए ये बात जरूरी है कि जो भी यहाँ पर एग्रीगेट्स के साइज़ है एग्रीगेट्स की जो मैक्सिमम साइज़ है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट को ही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज एम एस ए पक्की बात है ये जो पर्टिकुलर स्पेसिंग है ये इतनी तो होनी ही चाहिए कि ये मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इसमें से पास करके अंदर जा पाए इसीलिए अगर आप यहाँ ये स्पेसिंग की बात कर रहे हो तो एटलीस्ट ये मिन डायामीटर ऑफ ग्रेटर बार जो अगर मान ले ये दोनों बार्स का साइज़ अगर अलग अलग है एक मान लेते 12 एम mm का है और दूसरा है आपका 16 एम mm का तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है मतलब 16 एम mm से ज़्यादा का तो यहाँ पर ये स्पेसिंग होना ही चाहिए ये बोल रहा है आपका फर्स्ट पॉइंट सिमिलरली अगर ये मिनिमम ये मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट है तो इससे पाँच एम mm ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ये स्पेसिंग अगर मान लीजिए आपकी बीम में आपको दो या उससे ज़्यादा रोज देनी है मतलब कुछ इस तरह के आप बार्स प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पर रिकमेंडेशन बोलता है कि जो आपको बार्स देने चाहिए वो एक वर्टिकल लाइन में देने चाहिए मतलब ये सेम वर्टिकल लाइन में रहेंगे वहीं इसके अलावा इनके बीच में जो ये स्पेसिंग दिख रही है एटलीस्ट फिफ्टीन एम mm, या डायामीटर ऑफ बार और टू थर्ड ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट से जो भी इन तीनों में से ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा होना चाहिए तो इन तीनों में से जो भी बड़ा होगा उससे ज़्यादा स्पेसिंग आपको रखनी चाहिए ये वर्टिकल स्पेसिंग की वैल्यू के लिए रिकमेंडेशन है आगे बढ़ते हैं पर वैसे ही जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको मैक्सिमम स्पेसिंग के बारे में बताया वैसे ही कवर के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं देखिए नॉमिनल कवर है मतलब दिस इज द मिनिमम कवर दैट इज टू बी प्रोवाइड है सो मिनिमम कवर कितना देना है ये डिपेंड करेगा कि एक्सपोजर वैल्यू कैसी है कितना ज़्यादा वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है या फिर कितनी हार्ड कंडीशन है वहाँ पर इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कवर कितना देना चाहिए जितनी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होंगी उतना वहाँ पर आपको नॉमिनल कवर की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी टॉलरेंस कितना अलाउड है ये भी हो सकता है कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए दस एम mm, जो यहाँ पर वैल्यूज़ है उससे ज़्यादा दिया जा सकता है लेकिन इससे कम बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते कवर की वैल्यू को कवर क्या होता है आई होप शायद आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया यहाँ पर आप जो टेंशन के लिए रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते थे उसमें ये जो पर्टिकुलर वैल्यू थी दिस वॉज योर क्लियर कवर दिस वॉज योर क्लियर कवर जबकि इफेक्टिव कवर की अगर बात करें तो इफेक्टिव कवर ये होता था डायामीटर मतलब सेंटर से जो भी डिस्टेंस है उसको आप इफेक्टिव कवर ले लेते थे तो यहाँ पर कवर के लिए रिकमेंडेशन थे वो भी आप लोग यहाँ पर याद रख लेंगे इसके अलावा एंकरिंग रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करते हो टू प्रोवाइड द सफिशियंट बॉन्ड स्ट्रेंथ उसके लिए सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करोगे व्हाट इज द रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए ये कैसे फॉर्मूला बना था ये आप लोगों ने पढ़ा होगा जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अबाउट द बॉन्ड लेकिन ये जो पर्टिकुलर एल है एल की वैल्यू चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ बी टाउ बी डी इज नथिंग बट दैट इज द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ और डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात चेक कर रहा हूँ तो ये डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू डिपेंड करेगी कि वॉट इज द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट एम ट्वेंटी यूज कर रहे हो एम ट्वेंटी फाइव यूज कर रहे हो कि एम थर्टी यूज कर रहे हो और साथ में ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन से बाहर से यूज करे हैं तो यहाँ पर वैल्यूज आप लोगों को दिख रही होगी दीज वैल्यूज आर इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आपको डिज़ाइनिंग में ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये डेवलपमेंट लेंथ हमारी इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा तो नहीं है ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर 1.3 आप यूज़ कर रहे हो दैट इज ओनली फॉर द बीम विच इज रिस्ट्रेंड बाय कंप्रेसिव रिएक्शंस अगर कंप्रेसिव रिएक्शंस आ रही हो तो यहाँ पर 1.3 यूज़ करेंगे अदरवाइज ये 1.3 लिखने की जरूरत आपको नहीं है एम क्या है दैट इज़ द मोमेंट दैट इज़ टू बी कैरीड एंड वी यू इज नथिंग बट दैट इज़ द फैक्टर्ड शेयर फोर्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन है इज़ अबाउट द रिन्फोर्समेंट इन स्लैब्स देखिए अगर मैं किसी भी स्लैब की बात कर रहा हूँ मान लीजिए ये है स्लैब तो स्लैब में आप यहाँ अगर मान लीजिए ये सपोर्ट दिए है इस तरफ तो आप यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में तो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे ही करोगे बट इसके अलावा आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ ये 
रेनफोर्समेंट्स भी प्रोवाइड कर देते हो और इन रेनफोर्समेंट को आप लोग बोल देते हो एज द इसी को बोला जाता है एज द डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दैट आर फॉर द ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर बार्स सब जबकि ये वाले को हम लोग बोल देते हैं एज द मेन बार तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो दोनों के लिए ही है मेन बार के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी है मेन बार्स का मिनिमम जो रेनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड करना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट पॉइंट वन टू परसेंट ऑफ द एरिया अगर यहाँ पर आप एफ ई फोर वन फाइव बार यूज कर रहे हो तो एफ ई टू फिफ्टी यूज करते हो जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी तो पक्की बात है आपको कुछ ज्यादा रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू पॉइंट वन फाइव परसेंट वहीं अगर मान लीजिए मैं डायमीटर ऑफ द बार की बात कर रहा हूं तो वो एट एटलीस्ट थिकनेस ऑफ द स्लैब बाय एट से तो कम ही होना चाहिए लेकिन जनरली हम लोग एट एम mm या फिर 10 एम mm के बार्स यूज करते हैं अगर एफ ई फोर वन फाइव यूज कर रहे हो 10 और 12 एम mm के बार्स यूज करते हैं अगर एफ ई टू फिफ्टी यूज करते हैं तो वहीं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ द मेन बार्स कभी भी थ्री डी डी क्या है यहाँ पर दैट इज द इफेक्टिव डाया इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब और 300 हंड्रेड mm, इन दोनों में से जो भी कम होगा उससे भी कम होना चाहिए स्पेसिंग वहीं इसके अलावा जो मिनिमम स्पेसिंग के लिए रिकमेंडेशन है दैट इज 75 फाइव एम एटलीस्ट इससे तो ज़्यादा ही स्पेसिंग हमें देनी चाहिए बट ये जो भी रिकमेंडेशन है दैट वर फॉर द मेन बार और अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की बात करता हूँ तो देखिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट लिख कर रखे हुए हैं दैट इट इज़ प्रोवाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑनली टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड नॉट टू कैरी द लोड एंड टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्ट्रेसेज दीज आर प्रोवाइडेड एट राइट एंगल टू द मेन बार्स वहीं इसके लिए भी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज पॉइंट वन टू एंड पॉइंट वन फाइव दैट इज सेम एज द मेन बार्स लेकिन जो मैक्सिमम स्पेसिंग अलाउड है वो फाइव टाइम्स डी एंड थ्री हंड्रेड एम एम है जबकि डायमीटर ऑफ बार जो यहाँ पर यूज करते हो मेन बार से थोड़ा सा छोटा बार यूज यहाँ पर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए जो क्लियर कवर रिक्वायर्ड है दैट इज मिनिमम वैल्यू इज आइर फिफ्टीन एम एम और डायमीटर ऑफ द मेन बार्स के बराबर होगा सो ये है यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार के लिए इन्फोर्समेंट की रिकमेंडेशन बट वहीं अगर मैं बात करता हूँ शेयर के लिए चेकिंग कैसे की जाती है तो वो बातें ध्यान रखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर स्लैब्स की बात कर रहा हूं तो स्लैब्स में जो आप नॉमिनल शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे दैट विल बी फैक्टर्ड शीयर फोर्स अपॉन बीडी होगा ये तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं लेकिन अगर मैं स्लैब्स की बात कर रहा हूं तो जो परमिसिबल शीयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो उसमें के फैक्टर मल्टीप्लाई किया जाता है इन टाउसी टाउसी क्या है दैट इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट फॉर द बीम्स ठीक है लेकिन के की वैल्यू जनरली क्या लेनी चाहिए उसके लिए एक ये टेबल है टेबल में देखेंगे आप के की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है फॉर द ओवरऑल डेप्थ वैल्यूज लेकिन जनरली मोस्ट जनरल यहाँ पर अगर आप वैल्यू चेक करोगे हम लोग अगर स्लैब्स की बात कर रहे हैं तो स्लैब्स के लिए जनरली जो थिकनेस होती है वो वन फिफ्टी mm से कम होती है इसलिए वन वैल्यू आप यहाँ पर याद रखेंगे मतलब जो भी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होगी ऑफ ऑफ कंक्रीट फॉर बीम्स उसमें 1.3 जनरली मल्टीप्लाई यहाँ पर किया जाता है सो so, ये बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे वहीं इसके अलावा अगर मान लीजिए मैं शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सिंपली सपोर्टेड या फिर कंटिन्यूस अगर है दोनों के दोनों ही एंड्स या तो दोनों एंड्स सिंपली सपोर्टेड है या फिर दोनों ही एंड्स अगर कंटिन्यूस है तो आप वहाँ पर जो शेयर फोर्स लेते हो दैट इज टेकन एज पॉइंट टाइम्स डब्ल्यू यू इन टू एल डब्ल्यू यू क्या है तो आप लोग जानते हो दैट इज द फैक्टर लोड ऑफ डेड एंड लाइव लोड बोथ वहीं इसके अलावा अगर मान लीजिए एक एंड सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा एंड कंटिन्यूस है तो सिंपली सपोर्टेड एंड पे आप शेयर फोर्स लेते हो पॉइंट फोर फाइव जबकि कंटिन्यूस एंड पे आप लेते हो पॉइंट सिक्स टाइम्स ऑफ डब्ल्यू यू इन टू एल वहीं इसके अलावा कई बार हम लोग स्लैब्स में हम लोग बैंटअप बार्स भी प्रोवाइड करते हैं और बैंटअप बार्स कैसे देने चाहिए उसके लिए वैसे आई ए कोड हमें कोई रिकमेंडेशन नहीं देता है लेकिन जनरली प्रैक्टिस में आप लोग जो बैंटअप बार्स प्रोवाइड करते हो दैट आर बेंडिंग इज प्रोवाइडेड एट एल इफेक्टिव बाय सेवन और पॉइंट सेवन टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव वहीं इसके अलावा बैंडिंग जब आप स्टार्ट करते हो देखिए कुछ इस तरह की बैंडिंग आप प्रोवाइड करोगे ये मान लेते हैं आपके स्लैब की बातें हम लोग कर रहे हैं अगर तो जो नीचे वाला आपका बार है उसको आप बेंड करते हो और बेंड करके यहाँ पर ऊपर की तरफ लाते हो ये जो पर्टिकुलर बेंडिंग है ये बेंडिंग कहाँ करी जाती है तो दैट इज गिवन एट 
एल इफेक्टिव बाय सेवन और ये फाइनली टॉप पे आ जाना चाहिए कहाँ एल इफेक्टिव बाय टेन पर ठीक है या फिर पॉइंट वन टाइम्स ऑफ एल इफेक्टिव ये है बेंटअप बार्स के लिए जो भी हम लोग जनरल प्रैक्टिस में अपना लेते हैं वो वैल्यूज वहीं अलावा कई बार ऐसा होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं देखिए कोई भी अगर मैं पर्टिकुलर बीम की बात करता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड में अगर मान लीजिए कंटिन यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड लोड दिया जाए तो आप जानते हो ऑलरेडी कि यहाँ पर जो हमारा बैंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनता था वो कुछ इस तरह से बनता था और मैगजिम वैल्यू कितनी आती थी दैट वॉज इक्वल टू डब्ल्यू एल तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि हम लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं दैट इज़ फॉर द मैक्मम मोमेंट है ना लेकिन ये तो पक्की बात है कि बाकी के एरिया जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे मोमेंट की वैल्यू कम होती जाती है और रिक्वायर्ड जो हम लोगों को रेनफोर्समेंट होता है वो भी कम होने लगता है इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए हमें सेंटर के पास पास ज़्यादा रेनफोर्समेंट देना चाहिए और जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो उसमें से कुछ पोर्शन ऑफ द बार्स को हमें कट ऑफ कर देना चाहिए कट ऑफ मतलब यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है ना करटेलमेंट उसका मतलब ये होता है कि कट ऑफ कर देना कुछ कम कर देना तो जो आपने यहाँ पर डिज़ाइन रेनफोर्समेंट दिए हैं सेंटर के करीब उनको आप सपोर्ट तक जनरली प्रोवाइड नहीं करते कटेलमेंट प्रोवाइड कर देते हो मतलब आप काट देते हो बार्स को पूरे में प्रोवाइड नहीं करते अगर फ्लेक्जर के रेनफोर्समेंट्स हैं तो यहाँ पर ये बातें ध्यान रखिएगा कि कटेलमेंट करते टाइम जो शीयर स्ट्रेस है एट द लेवल ऑफ कर्टेलमेंट जैसे अगर मान लीजिए यहाँ आपने ये पूरी स्लैब है या बीम है यहाँ पर आपने मान लीजिए यहाँ तक आपने कर्टेलमेंट दिया है तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ पर कर्टेलमेंट दिया है यहाँ पर ध्यान रखिएगा दैट द शीयर स्ट्रेस शुड नॉट बी मोर दैन टू थर्ड ऑफ टाउसी वहीं इसके अलावा यहाँ आपने जहाँ कर्टेलमेंट दिया है अगर मान लीजिए इधर कंटेनमेंट दिया है तो आप इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टरअप्स प्रोवाइड करोगे टू कैरी दैट पर्टिकुलर शेयर स्ट्रेस एक्स्ट्रा स्टरअप्स कितने देने चाहिए तो एक्स्ट्रा स्टरअप्स का जो एरिया है वो एटलीस्ट पॉइंट फोर टाइम्स बी इन टू एस वी अपॉन एफ वाई से ज़्यादा देना चाहिए तो यहाँ पर कुछ आप एक्स्ट्रा स्टरअप्स प्रोवाइड करते हो और कितनी लेंथ में प्रोवाइड करते हो तो एटलीस्ट 0.75 टाइम्स ऑफ डी में आप एक्स्ट्रा स्टेरअप्स प्रोवाइड करोगे यहाँ पर ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो स्पेसिंग है दिस स्पेसिंग शुड बी लेस देन डी बाय ए टाइम्स बीटा वेयर बीटा इज नथिंग बट दैट इज द रेशियो ऑफ कट ऑफ एरिया टू द टोटल एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बार्स तो देखिए ये तो था पहला पॉइंट फॉर द कर्टेलमेंट वहीं जो दूसरा पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा दैट द रेनफोर्समेंट शेल एक्सटेंड At least D, that is the depth or the effective depth of the beam, or at least ट्वेल्व times dia of the bar. इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उतना तो at least reinforcement आपको extend करना ही चाहिए वहीं इसके अलावा अगर मैं cut off की बात कर रहा हूँ तो cut off पे जो area है जो continue होने वाला है पक्की बात है आप पूरे के पूरे तो यहाँ पर bars cut off कर रही दोगे कुछ bars को आप cut off करोगे कुछ को आप continue करोगे यहाँ पर तो जो continuing bars है उनका area at least required जो भी required area है एट द कट ऑफ उसका ट्वाइज होना चाहिए कट ऑफ पोर्शन पे कट ऑफ सेक्शन पे जो भी रिक्वायर्ड एरिया होगा उससे ट्वाइस होना चाहिए जो वहां पर कंटिन्यू होने वाला है तो देखिए ये थे सारे रिकमेंडेशन फॉर द बीम एंड स्लैब कुछ और एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन है फॉर द स्लैब उनको जरूर हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे बट बीम के सारे रिकमेंडेशन यहाँ पर कवर होते हैं आई होप शायद आपको ये सारे रिकमेंडेशन क्लियर होंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में कुछ एक यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे फॉर द डिजाइन ऑफ बीम्स एंड स्लैब्स तब तक लगातार पढ़ती रही बढ़ती रही हैप्पी इंजीनियरिंग